మనందరూ మొదటిసారిగా ఈ ప్రత్యక్ష బుగారాన్ని చూడడానికి వచ్చిన మీ అందరికి ఆహ్వానం తెలియపరుస్తున్నాం యాత్ర ద్వారా ఈ దేశంలో సంచరిస్తున్నందు వల్ల మీరు అందరూ దీవించబడతారని ఆశీర్వదించబడతారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను దేవుడు అసలు ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని ఎందుకు నిర్మించమన్నారు నిజమే సినాయి పర్వతం మీద మోసే దేవుడితో నలభై రోజుల ఉపవాస ప్రార్థన ఉన్నప్పుడు దేవుడే నిర్మించ ఎందుకు నిర్మించమన్నాడు నేను మీ మధ్యలో నివసించినట్లు ఇన్ ద హీబ్రూ బైబుల్ బిల్డ్ మీ దిస్ టెంపుల్ So I can live inside my people, not just with, but inside. We live every bash lot, eh? మీ మధ్యలో నివసించడానికి కాదు మీలో నివసించడానికి మీరు నాకు మందిరాన్ని కట్టారు నివసించడం అంటే మీకు బాగా తెలుసు ఇది వచ్చి ఒక అక్షరానుసారమైన ఒక ప్రత్యక్ష ఉదారమే మందిరమే ఇది పరలోకంలో కట్టబడుతున్న పట్టణానికి ఒక నీడ ఛాయ్ లాంటిది ఇది and this was mobile for 40 years he had to take and carry everything ilaadu pratyaksham kodaru 40 samvatsaralu arane athulu atu itu veyadam teedu veyadam teedu jarutha unindi but this is the most important temple of the of israel israeliliki pratyaksham kodaru mede ati pramukhyamaina oka anubhavam because this is what god wanted to build devude nirminchamannadu this is where god lived devude akka nivasinchevaru This lasted longer than any other temple. It lasted in God Marla Katledu almost 600 years. 600 samsaralu varaku. And this is the only one that was not destroyed by enemies. Idi shatrulu dwara mandiranni maatru vala kolchalagipoyadu. We can actually talk for many hours about the tower. Yeah, vastavanga gantala kodi maatlaadu chudukudaranu gurinchi. But the thing is the basics of the tabernacle Uh, is that this is like the salvation plan of God. మూల పాఠంగా చెప్పాలంటే ప్రత్యక్ష గురువారం అంటే రక్షణ అనుభవాలను సూచిస్తుంది. Because what God wants from us is a personal relationship. దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే మీకు నాకు నాకు మీకు మధ్యన ఒక వ్యక్తిగత సంబంధం కొరకు మీరు మందిరానికి రమ్మని అడిగారు. But the thing that separates us from God is the sin in our life. పాపం ఎప్పుడైతే మనిషి హృదయంలో చోటు చేసుకుంటుందో దేవుణ్ణి మానవుణ్ణి మానవుణ్ణి దేవుణ్ణి దూరం చేసి పడేసి. Okay. Um, so this model that we'll see this was built from what's written in the bible the same measurements devudu moshe ki ye kolthalo ite chepparu aa kolthalo ne idu nirminchabadunadi okay in the bible they measured in cubits it's from here to here bible lo moral gurinchi cheppabaddai okay and this is how they built this so pretty much this is the original. same ide kolatha exact kolthalo vil nirminchadu ikkada okay not the real materials because we don't have gold so. idu nizamaina gaadu just teesukochi pettaru hallelujah problem ke ledaru then we shall thank you oh just one more thing you see that tree over there that acacia tree idu ga ee chettu chusara This is what they used to build the tabernacle. Pratyaksha pugudara ade tomu chettu. Pratyaksha pugudara nirminchadaniki vaadi chakka tomu chakka ade. Hallelujah. Ah you go the friends are all local key. If somebody would try to go from the side, God would kill him. ఎవరైనా సరే ఈ గుమ్మం దాటి వచ్చి లోపల సంచరిస్తా అనుకుని దేవుడు వాళ్ళని హతమారుస్తారు మొదటి గుమ్మం ఎదురుగా యోధా ప్రజలు ఉండాలి ఎందుకు యోధా 
మొదటి The second thing we need to do Rendo dein cheyalante is to accept that he is our sacrifice Mara papa pariharaddu ikkada padarpinchali ikkada tyagam cheyali He died so we could be free from our sins Yesu Christu manandari rakshanaardu loka kalyanaardu nimittu kalavarlo charipoyadu ganaka manandu rakshinchabaddam But then after we accept the sacrifice of Jesus మన ఎప్పుడైతే యేసు ప్రియో త్యాగాన్ని మన హృదయాలు అంగీకరించుకున్నామో we need to get washed in the water మన ఆ తర్వాత మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తిస్ పొందాలి this is living water ఇది నేను యేసు ప్రభుత నేను జీవ జలపు పోటని do you remember where jesus talked to the samaritan woman samaria street the prabhu maatladatapude em maatladu meeku telusu kada yes if you would ask me for water i will give you living water amma nee unna nadutuna o ganaka nenu neeku jeeva jala pooru istharu adu eppudu ilo uredi o bugga gane untundi it's like the holy spirit adhe parishuddhaatma shakti just like when jesus went out of the baptism god gave him the holy spirit yesu prabhu na baptism johan annadu nenu nelta istunna na menakochu vaadu adhi parishuddhaatma but the amazing thing is the god spoke in everybody heard కట్టబడుతాం <laughs> the priest would come to baptize they can see the reflection they can see the blood the sin yepudaithe yajukudu nela dagara kostaro tana maka swarupalu chusukuntaru rakkam chatu shuddhikarinchukoni varla kadukoni loru kadukuntaru but it's only the living one adhe jeeva jalapu needu they can really cleanse us from our sins adhe nesamaga manal nevaku shuddhikarinchi parishuddha parustundi and only then were clean enough to enter to God's house appude manam paapa pariharaardham nindu shuddhikarinchi padina tarvate parishuddha sthalam lo adugu pettali every little detail in the tabernacle points to Jesus every pratyakshakunaramlo imbabadina prathi namuna prathi okati 100% yesu prabhu sadrushigane false badindi chappa badindi kuda amen hallelujah yeah yeah of course దేవుడు సినాయి పర్వతం మీద మోషతో చెప్పారు నిర్గమ కాండం ఇరవై ఐదులో నేను మీ మధ్యలో నివసించినట్లు ఎవ్రి భాష లో మీలో నివసించినట్లు మీరందరూ కలిసి నాకు ఒక మందిరాన్ని కట్టమని చెప్పారు అది కట్టడం జరిగింది మోషే కాదు గాని ఆ వంశం నుంచి వచ్చిన ఆ బెసలేలో అనే ఒక అతను దాన్ని కట్టినట్టుగా మన బైబిల్ చూస్తాం బెసలేలు ఎవరంటే ఆహరం మోసి ఆహరం వాళ్ళ బావు గారు వాళ్ళ సంతతిలో వచ్చిన మనవుడు ముని మనవుడు ఈ కట్టమని చెప్పినప్పుడు ప్రత్యక్ష గుణారంలో ఒక వ్యక్తి ఎంటర్ అవగానే ఈ బలిపీఠం కనబడుతుంది బలిపీఠం అంటే ఎవ్రి పత్రికలో ఉండదు మనకొక బలిపీఠం కలదు ఆ బలిపీఠం మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు ద్వారానే మనకు రక్షణ ఒక వ్యక్తి పాపం చేస్తే ఆ రోజుల్లో దాన్ని అంటారు యుగ ధర్మం యుగ ధర్మం సృష్టి ప్రారంభం నుండి మనిషి పాపం చేస్తూనే వస్తున్నాడు ప్రతి యుగములో పాపం పరిహరింపబడ్డానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఒక ధర్మం యుగ ధర్మం ఆ రోజుల్లో కోడెల రక్తం గువ్వల రక్తం ఎడ్ర రక్తం తమది కాని రక్తం 
అయితే మనందరి కోసం బాప్తిజం చోహన్ అంటారు లోక పాపములు మోసుకుని వెళుతూ ఉన్న దేవుని మనందరి కోసం యేసు క్రీస్తు ఒక్కసారే చనిపోయారు ఆయన రక్తం మనందరి పాపాలు కడిగి నీతిమంతులుగా మార్చును గాక మరింత నిశ్చయముగా రాబో ఉగ్రతలో నుంచి మనల్ని తప్పించును గాక ఒక వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చి పాప క్షమాపణ పొంది పాపాలు యేసు రక్తం చేత కడగబడి నీతిమంతులుగా మారిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమిటంటే బాప్తిసం ఇత్తడి గంగాళం అనేది బాప్తిసానికి సాదృశ్యం ఇవాళ మధ్యాహ్నం మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తిసం పొందాలనుకుంటే సాక్షాత్తు యేసు క్రీస్తు ఎక్కడైతే బాప్తిసం పొందాడో కాసర్వల్య అదే చోట మధ్యాహ్నం బాప్తిసాలు ఏమవుతున్నాను గంగాలం ఎక్కడి నుంచి సేకరించారు ఇత్తడి దేవుడు ఐగుప్తుల నుంచి బయలుదేరినప్పుడు ఆ ఐగుప్తి దగ్గర వెండి బంగారాలు మొత్తం తీసుకురమ్మన్నాడు కదా ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గర సేవ చేయడానికి వచ్చిన సేవ కురాన్ల దగ్గర ఇత్తడి ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఆ ఇత్తడి అద్దాలు తీసుకొని దీన్ని తయారు చేయమన్నాడు గంగాళానికి కొలతలు లేవు అంటే మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తిసం పొందితే కొలత లేని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి అలే లూయా మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ బాప్తిసం పొందితే కొలత లేని ఆశీర్వాదాలతో తీవ్రతో ప్రభు మనల్ని ఒక్కొక్కరిని నింపును గాక ఇక రక్షించబడి రక్షించబడి బాప్తిసం పొందాక ఆవరణంలో కార్యక్రమాలు ముగించాక పరిశుద్ధ స్థలంలో అడుగు పెడతాం పరిశుద్ధ స్థలంలో దక్షిణ దిక్కున అంటే లోపల చూస్తే దక్షిణ దిక్కు దీపవృక్షం సముఖం రొట్టెల బల్ల దోపు ఎదుకుంటుంది ఓకే ఫాలో మీ ఇది మనం పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నాం దేవుడు ఏ కొలతల్లో చెప్పారో అదే కొలతల్లో వేయబడింది పైన కూడా మీరు గమనించండి రెక్కలు విప్పిన దేవదూతలు దీని మీద రెక్కలు రెక్కలు విప్పిన దేవదూతలు ఉన్నారు చూసారా ఒకటి తోమర రక్త వర్ణం ఒకటి ఓదారంగు ఒకటి సముద్ర వత్సలు తోడు మైమైవన్నీ ఉన్నాయి ఇదిగో ఇక్కడ అదే అతి పరిచిన స్థలం అది ఇక్కడ నిలబడి చెప్తే ఇదిగో దక్షిణ దిక్కున దీపవృక్షం యాజకుడు ఈ పరిశుద్ధ స్థలంలో సేవ చేయాలంటే లోకపు వెలుగు లోపల పడదు లోకపు వెలుగు లోపలికి రాదు ఈ ప్రత్యక్ష గుడాలు సంచరిస్తూ రొట్టెల్ని శుభ్రం చేయాలన్నా రొట్టెల మీద దోపం చేయాలన్నా దోప వేదికలో ఇక్కడ దోపం వేయాలన్నా ఈ దీపాల కాంతి నలభై విసుల బంగారుతో అదిగో దీపవృక్షాలు చేసారు ఏడు దీపాలు ఒక పండు ఒక పువ్వు మూడు మొగ్గలు ఉంటాయి ప్రకాండానికి నాలుగు మొగ్గలు ఉంటాయి ప్రతి ఉదయ సంధ్యలు యాజకుడు ఆ దీపాలు కత్తిరిస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది సాక్షాత్తు బైబిల్లో దేవుడు ఏ కొలతలు చెప్పారో ఆ కొలతల్లోని దీన్ని తయారు చేశారు ఇది తోప వేదిక ప్రార్థనా జీవితానికి సాదృశ్యం ఇదిగో ఈ తెర దగ్గరలో తోప వేదిక ఉంటుంది ఏసన్న గారు మేరెక్కను గురించి ఎప్పుడు పోలుస్తూ ఉండేవారు మేరెక్క దోపు వేదిక లాంటిది కాదు ఎందుకంటే ఈ దోపు వేదిక దగ్గర ఉన్న ఈ దోపు వేదిక కాదు ఈ తెరకు పోల్చేవారు మేరెక్కని దోపు వేదిక దగ్గరలో తెర ఎప్పుడు ఊగుతా ఉంటుంది ముందుకు వెనక్కి మేరెక్క కూడా ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ముందుకు వెనక్కి ఊగుతా ఉండేది ఆ తెర లేకుండా పోయిందిరా మనకు అంటా ఉండేవారు అన్న అంటే సమస్త నిలబడాలంటే సేవ నిలబడాలంటే సంఘాలు కట్టబడాలంటే ప్రార్థనా జీవితం అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకే ప్రభు చెప్తారు విసుకక ఎల్లప్పుడూ ఎంతటి పోరాట పటిమ కలిగిన భక్తులకైనా ఏదో ఒక సందర్భంలో విసుక వస్తుంది అందుకే ప్రభు అంటారు విసుకక మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించండి యాజకుడు వారానికి ఒకసారి ఆ రొట్టెలు మారుస్తారు యాజకులే తినాలి వాటిని ఒకసారి దావీదు అడుగుతారు ఆకలిగా ఉండే ఉన్నా ఉందంటే యాజకులు తప్ప వేరెవ్వరు తినకూడని రొట్టెలు ఉన్నాయంటే ఇవ్వండి పర్లేదు మేము మూడు రోజులుగా మా ఫ్యామిలీ దూరంగా ఉన్నాం అంటాడు వీళ్ళారు ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే సాక్షాత్తు దేవుడు ఇట్లాంటి ప్రత్యక్ష శుక్రవారంలో సంచరిస్తూ ఉండేవాడు ఇదే దోపు వేదిక ప్రార్థనా జీవితం ఈ కొమ్ములు అనేది ఈ కొమ్ములు అనేవి శక్తికి సాదృశ్యం 
ప్రార్థనా జీవితం ద్వారా ఈ నాలుగు కొమ్ములు నాలుగు దిక్కులు అంటే శత్రువుని భూది గంతాల దిగు దేశకాండ ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఉంటుంది శత్రువుల్ని భూది గంతాల వరకు చెదరగొట్టిన రక్షణ కొమ్ము అంటారు దీన్ని ఇవి రెండు ఇవి రెండు మోత కరలు నాలుగు దీనికి వాస్తవంగా దీనికి రెండే ఉన్నారు ముంగరాలు వాగ్దానాన్ని సాదృశ్య మోత కరలు యాత్రికులు మీ ప్రయాణికులు మీ ఇస్రాయేలీలు మేఘం బయలుదేరినప్పుడు బయలుదేరాలి బయలుదేరేటప్పుడు దీన్ని దోమ్ర రక్త వర్ణంతో చుట్టి పైన సముద్ర వత్సల తోలుమయమైన కప్పి భుజాల మీద మోసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి దేవునికి స్తోత్రం అది అది దీపవృక్షం వచ్చి ప్రత్వరిల్తున్న దేవుని సంఘానికి సాదృశ్యం సముఖ పురోటల వల్ల ప్రభు వల్ల ఆరాధనకి సాదృశ్యం తోపు వేదిక ప్రార్థన జీవితానికి సాదృశ్యం మందసాన్ని మోసేటప్పుడు ఈ తెరతో ఈ తెరతో మందసాన్ని చుట్టి సముద్ర వత్సల చుట్టి ఉదాల మీద మోసుకుంటూ వెళ్ళాలి దేవునికి మహిమ కలుగునిగా ఈ ప్రాంతంలో ప్రత్యక్షపు కుడారం ఉన్నట్లు ఎవరికి తెలీదు నేనే నెట్ లో చెక్ చేసుకొని మొట్టమొదటి మనమేకలు తీసుకొచ్చింది అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నాం మీకు నాకు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి రావడానికి అర్హత ఉందా లేదు ఉందా మరి ఎందుకు వచ్చారు కొల్గతా కొండ మీద మన అరాధ్య దైవమైన యేసు క్రీస్తు మూడు మేకులతో బంధించబడి శిలువు మీద వేలాడుతూ బిగ్గరగా కేకేశారు సమస్తము సమాప్తమైంది ఆ రోజున ఎరోషిలో నడిబొడ్డులో ఉన్న దేవాలయంలో ఉన్న ఈ తెర నడిమికి చిరిగిపోయి పరిశుద్ధ స్థలం అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఒక్కటిగా మారిపోయింది ఈ కృపాసనం దగ్గరికి ధైర్యముగా రావడానికి మన ఏసే మనకు ఈ మందసాన్ని తుమ్మకరతో చేసి తుమ్మకరతో చేసి మేలిమ బంగారుతో లోపల బయట పొదిగారు దీన్ని దీన్ని కరుణాపీఠం అంటారు దీన్ని కరుణాపీఠం అంటారు ఇవి కెరూపులు రెక్కలు విప్పిన కెరూపులు ఒక బైబుల్ లో ఉంటుంది ఈ కెరూపులట కరుణాపీఠం అనే ఏ సైన్ చూస్తూ ఉండాలి ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ ఉండాలి సేవకులు సమాధాన పరిచే సువార్త చెయ్యాలి సేవకులు ఒకరిని ఒకరు ద్వేషించుకుంటూ దూషించు ఉండకూడదు ఏ సైన్ చూడాలి అలాగే ఒకరినొకరు చూసుకోవాలి రెక్కలు విప్పబడిన వారే అంటే ఈ మందసం అనేది దేవుని సంఘం సేవకులు దేవుని మందిరాన్ని మంద దేవుని సంఘాన్ని కాపాడుతూనే ఉండాలి దేవుడు అంటారు నిర్గమ కాండం ఇరవై ఐదు అధ్యాయం చివరి వాక్యంలో కెరూబుల మధ్యలో నుంచి కరుణాపేట మధ్యలో నుంచి నేను ఇస్రాయేలతో మాట్లాడుతాను వాడు నడవలసిన త్రోవని వాడికి నేర్పిస్తాను హలెలుయా సాక్షాత్తు జీవము కలిగిన దేవుడు మాట్లాడే చోటు చోటు ఈ మందసము లోపల మూడు వస్తువులు ఉంటాయి ఒకటి ఆజ్ఞలు కలిగిన పలకలు రెండు మన్నా ఉంచబడిన బంగారు పాత్ర మూడు ఆహారం చిగిర్చిన రాతి పలకలు అంటే దేవుడు మానవాళికి రాసిన ప్రేమ లేక మన్నా అంటే చేవం కలిగిన దేవుని వాక్యం విశ్వాసం మూడు మూడు ఆహారం చిగిరించిన కర్ర మూడు ఆహారం చిగిరించిన కర్ర సాక్ష్యానికి సాదృశ్యం రాతి పలకలు ప్రేమ మన్నా బంగారు పాత్ర విశ్వాసం ఆహారం చిగిర్చిన కర్ర విశ్వాసము నిరీక్షణ వెల్ ప్రేమ విశ్వాసము నిరీక్షణ వీటన్నిట్లో శ్రేష్టమైంది ఇస్రాయేలీలు పాలు తీరులు ప్రవహించే దేశం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాజుల మొదటి గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఉంటుంది రాతి పలకల తప్ప అందులో ఏమీ లేవట విశ్వాసం అక్కర్లేదు నిరీక్షించిన దాన్ని పొందుకున్న తర్వాత నిరీక్షణతో పని ఏముంది విశ్వాసంతో పని ఏముంది ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండను గాక సాక్షాత్తు దేవుడే ఈ మనస్సు మధ్యలో నుంచి గెరువుల మధ్యలో నుంచి ప్రజలతో మాట్లాడి నలభై సంవత్సరాలు నడిపించిన గొప్ప దేవుడు ఆ దేవుడు దేవుని దేవుడిగా కలిగిన జనులు దేవునికి మహిమ కలుగున గాక మాస్టర్ అశోక్ ప్రార్థన చేస్తారు అలాగే జకరి అయ్య గారు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఘనమైన నామాన్ని పొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాయన నాడు పోషే దినాలలో ప్రభ ఇదిగో నీ ప్రజల మధ్యలో ప్రజలలోనే ప్రభ నాయన నివసించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నాయన సేనాయ పర్వతం మీదకి పోషేని తీసుకుని వెళ్ళి నాయన ఈ ప్రత్యక్షపు గుడారపు మాదిరి ప్రభ మీరు చూపించినందుకు కొరకే నీ స్తోత్రాలు ఆ రీతిగానే ప్రభ ఆ యొక్క కొలతల ప్రకారం 
దాని యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రతి అర్థాన్ని ప్రభు అన్ని దాసుని ద్వారా మాకు తెలియజేసినందుకు స్తోత్రాయన పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించేదానికి నువ్వే మార్గము మీ ద్వారానే ప్రభు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి నా తండ్రి మా అందరి పాప క్షమాపణ కొరకు నువ్వు బలిపీఠముగా మారిన ఉన్నాను నీ రక్తాన్ని కార్చావు తండ్రి నీకు స్తోత్రం ఉన్నాయన ఆ రక్తము ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి పాపాలు నాయన తండ్రి క్షమించబడుకు సహాయం చేసినందుకు కొరకే స్తోత్రాలు ఎత్తడి గంగాళము నాయన తండ్రి బాప్తిస్మానికి సాదృశ్యమై ఉంటుండగా మారు మనసు పొంది పాప క్షమాప నిమిత్తం బాప్తిస్వం పొందినటువంటి వాళ్ళకి కొలత లేని ఆశీర్వాదాలు కుమ్మరించబడతాయని అందుకే ఇతరి గంగాళానికి కొలతలు లేకుండా నిర్మించబడేదానికి మీరు తెలియజేస్తున్నారు ప్రవ్వ ఇంకా మారు మనసు పొందని వాళ్ళు మారు మనసు పొందినట్లు బాప్తిస్వం పొందిన వాళ్ళు బాప్తిస్వం పొందినట్లు కొలత లేని ఆశీర్వాదాలు అనుభవించినట్లు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము నాయన దీప స్తంభము కొరకు నాయన తండ్రి సముక్కు రొట్టెల బలను గురించి మీరు తెలియజేశారు నాయన దోప వేదిక కొరకే చేస్తున్న ప్రార్థన బట్టి స్తోత్రాలు నా తండ్రి మా జీవితాలలో నిత్యము మేము నీకు దోపము వేస్తూ నీ యొక్క నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు పొందుకునేటట్లుగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రార్థన జీవితాన్ని మరలా నూతన పరుచుకున్నట్లు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రార్థనాత్మతో నింపమని వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థనాత్మతో నింపమని వేడుకుంటున్నాను నాయన నిత్యము నీకు ప్రార్థన చేస్తూ ఈ దినాల దాసుని ద్వారా మరొక మాట హెచ్చరించారు ఎంత గొప్ప సేవకులైనా ఎంత గొప్ప విశ్వాసులైనా అప్పుడప్పుడు విసిగిపోతారు అని కానీ విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేసేదానికి ప్రభు మీరు హెచ్చరిక చేస్తున్నారు మా జీవితాలలో విసిగిపోకుండా ప్రార్థన జీవితం కలిగి జరగబోయే వాటన్నిటినీ తప్పించుకొని నీ రాజ్యం చేరుకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభు ఈ కరుణా పీఠం గురించి తేటగా తెలియజేస్తున్నారయ్యా సేవకులమైన మేము మీ ముఖమే చూడాలి ప్రభు అధికారుల వైపు డబ్బు వైపు చూడకూడదు ప్రభు నీ వైపే చూస్తూ మా సేవలు కొనసాగించడానికి ఒక కృపద ఇచ్చేయమని వేడుకుంటున్నాం సేవకులమైన మేము ఒకరి ఒకరి ముఖాలు చూసుకుంటూ సమాధాన పరిచర్య చేయాలి సేవకులో ఉన్న ద్వేషాలను తొలగించండి తల్లి సమాధానాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం సమాధానాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము తల్లి సంఘాన్ని కాచుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు ఆయన ఆ రీతిగా సంఘాన్ని కాచుకుంటూ పరిచర్య చేయడానికి కృప చూపమని వేడుకుంటున్నాం ఆవరణం వరకే నాయన తండ్రి పరిశుద్ధ స్థలం వరకే రాగలిగినటువంటి మమ్మల్ని నీవు సమస్తము నాయన తండ్రి శిలువ మరణము తర్వాత సమాప్తి చేసి తెరని తొలగించి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశం కలుగు చేసినందుల కొరకై నీ సహాయం పొందుకున్నట్టుకు కృపాసుల కొరకు ధైర్యముగా వచ్చినట్లు మా చూపిన కృప కొరకై నీకు స్తోత్ర ఇక్కడ మరొక్కసారి మేము ధ్యానించిన విషయాలన్నిటిని ప్రభు ఆశీర్వాదకరంగా మా జీవితాలకి మా సంఘాలకి మా కుటుంబాలకి ప్రభు పరిచర్యలో మీరు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చి మహిమ పొందమని ఏసు పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకొచ్చుతాము అడుగు పెట్టగా మొట్ట మొదట ఇస్రాయలు ప్రత్యేక పరీక్షణ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మమ్మల్ని తోడుకొచ్చిన ప్రయాణ యాత్ర మమ్మల్ని ప్రత్యేక పరిచి లోకంలో ప్రత్యేక పరిచి ఒక అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఎక్కువ పోవటానికి నేను స్టెప్ స్టెప్ గా ప్రభావం నడిపిస్తున్నందుకు అందరూ మా ప్రాంతాలు పరిశుద్ధ స్థలం అది పరిశుద్ధ స్థలం మా జీవితాలు నీకు మరింత దగ్గర ఉండడానికి నాయన ప్రాకార అనుభవం అంటే పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ఎక్కిపోయే ఆశ కలిగించండి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వచ్చిన అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ప్రవేశించే యోగ్యత కొరకు నాయన ప్రతి అనుభవాలు నెమరు వేసుకున్నట్టు సహాయం చేయండి ముఖ్యంగా ఈ రోజు నాయన మాకంటే ముందుగా నీ రాజ్యంలో నీ పనిదేశం మీరు ఎక్క ప్రభ ఎలాగైతే ప్రభ ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టి ఈ మనిషి కొరకు నాయన ఆమె ఒక తెరలాగా కొనసాగిద్దాం అటువంటి అనుభవంలోకి నాయన మీరు ఈ సంతోషించడం కాదు నేను మీరు ఈ విశ్వసించిన అనుభవాల్లోకి నాయన మనసు ఒక కనపడకూడదు అనుకుంటూ ఉన్నాం కానీ మాకు కోరపరిచి నాయన నేల గంగాల ద్వారా కడుకును ఆయన పాదాలు పట్టుకునే బాధ్యము కొరకనైన మనుషుడు దేవుడు అన్నడం చూడలేడు కానీ చూసే బాధ్యం మీరే మహామహిమ నుంచి భూమికి వచ్చిన కరణ తొలగించు ప్రభు ఈ కృపణ మాకు దానం చేసినందుకు అందరూ ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం రావడానికి నేను రెండు ఇరవై ఇరవై ఒకటి రెండు సంవత్సరంలో 
భయంకర మరణపు కృపాలను మమ్మల్ని తప్పించి ప్రభా మమ్మల్ని సజీవులు నిలబెట్టి నువ్వు అడుగు పెట్టే స్థలాన్ని తోరుకొచ్చు మరింత తీవ్రకరంగా నడిపించాడు మా నాయకులు ప్రభా వ్యసనాలు గారు ఇంకా బలంగా వాడుకోండి ఈ లోకంలో ఎవరు ఏ ఆశలు కలిగి ఉన్నా మీరు ప్రభా తన ప్రజలను పవిత్రమైన స్థలాలు నడిపించాలి ఆశ కలిగిన దాసుడు మనస్సు ప్రభా అడుగులు గుర్తిరిగే ప్రజలు మేము మరి కృప దయచే ఈ ఐదు ఆరు దినాలు మన దీవెన కనుక మమ్మల్ని నడిపించి ప్రభా ఇదిగోతాయి అన్ని చూసిన తర్వాత ఎవరైతే ఇంకా రక్షణ అనుభవలేదో వారు వాడు మనసు పొంది పాప క్షమాపు నిమిత్తం ఒక అభిషేకించబడిన దేవుని దాసుల ద్వారా ఈ ఆలు ప్రభు బాధ్యతలు పొందిన కృప దయచే జీవితం దయచేపడి భాగ్యము దయచేపడి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పర్వతండ్రి